oportunidade de aprender e também mostrar o que sabe fazer com a bola nos pés. O primeiro campeonato interestadual Minas-São Paulo chamou a atenção da garotada para a prática do esporte no final de semana. A ideia desse campeonato foi, primeiramente, a gente ser amante do, do, do futebol, ter esse campo aqui que todo mundo conhece, gosta de jogar aqui, e a gente decidiu é, dar um trabalho nessa herança do meu pai, e dessa forma, em categoria de base. Aí são quatro times de cada equipe, tanto na sub-15, quatro na sub-17, tendo equipe de Espírito Santo do Pinhal, Ipuyuna e de Andradas. É, são quatro jogos cada equipe teve que fazer e resultando a, a final de hoje. Aí a gente teve quatro finais, né? que é a, a final da prata, da categoria prata, sub-17, que é o time da Samambaia e o time nosso, do Moretti Júnior. Na final sub-15 da prata é Ipuyuna, é, contra o time nosso é, sub-15B. A final sub-17 da categoria ouro é a Pro Vida de Andradas, é, contra Ipuyuna. E a sub-15, a final da ouro, é a Moretti A contra a equipe do Danilo Silva de Espírito Santo Piau. Os atletas estavam animados para a conquista do título, incentivando suas equipes. Todos aprovaram a iniciativa de organizar um campeonato que envolvesse atletas da região. Ah, é, uma... é muito importante ter, né, para a molecada aí. Muitas vezes a escolinha aí ajuda a molecada aí que não pode ter uma condição aí. E o futebol é isso, é alegria pro molecada, né? Aí eu comecei a jogar agora o campeonato aí com a molecada. Eu sou lá de Santo Antônio de Jardim. Aí eu comecei a brincar com eles lá agora. O campeonato aí muito organizado, os times bom. É isso, pra cima. Primeiramente, o futebol é uma coisa maravilhosa, né? Que Deus deu pra nós. E montar um time que nós montamos com nossos amigos aí é um, é um privilégio jogar com eles e se divertir, né? Um amigo nosso resolveu fazer um time pra nós jogar, né? Aí nós resolvemos... Pegamos jogadores por aí e montamos o nosso time. Aproveitando aí se jogar. É um privilégio, né? A importância é você pegar e preparar a molecada para um futuro, né? Que seja promissor ou no futebol ou na vida aí, do dia a dia, entendeu? Se tirando a molecada das ruas e colocando no esporte, é um incentivo para eles ter um, uma vida melhor pra, no futuro, né? Tá aí o trabalho é totalmente voluntário, né? As portas abertas para quem quiser vim treinar com a gente, a molecada, a partir de 10, 11 anos, e totalmente gratuito, entendeu? É um incentivo muito grande, e você consegue trazer os moleques para o lado do esporte, entendeu? Tirando da rua, entendeu? No caminho de droga, essas coisas. Foi uma manhã inteira para conhecer os finalistas. Os resultados ficaram assim. No sub-15, o campeão foi a Academy 86 de Pinhal. O vice-campeão, Moretti Júnior A. O terceiro lugar ficou com a Prefeitura de Puyuna. O quarto lugar, Moretti Júnior B. Pelo sub-17, o campeão foi a Prefeitura de Puyuna. Vice-campeão, Provida de Andradas. Terceiro lugar, Moretti Júnior. Quarto lugar, Equipe Samambaia. Não só para a nossa sociedade, como para a nossa região, que é muito rica, tem, é um berço enorme de, de grandes jogadores. Através da, dessa juventude aí, que é, é o que vai dar continuidade no nosso futebol. Lógico que a gente quer que é, todos eles se tornem profissionais, mas é, o principal, é, independente de ser profissional ou não, é, é fazer parte da nossa sociedade, participando dos esportes e incentivando a todos. A gente é o primeiro né, dessa forma de, de categoria de base, mas a gente já está planejando fazer um maior para o ano que vem, se Deus quiser.